。俄媒表示，刚服役的苏五七战机可能会部署在南千岛群岛，这对美国与日本意味着什么？为何说苏五七能与我国东风二六互相配合？据俄罗斯媒体报道。随着日本新首相上任，而且与美国一道在南千岛群岛的问题上采取激化矛盾的做法，目前俄罗斯方面已经宣布，正在加强岛屿上的军事力量，还会在岛上建立新机场以部署战斗机。而不久前正式入役的俄罗斯第五代战机苏五七，也有可能将被部署到南千岛群岛，以应对美日的军事威胁。在一月二十九号的时候，一架编号零一的苏五七战斗机正是在俄空军中服役。这代表着俄罗斯成为全球第三个具备研发并且服役第五代战机的国家。不过，外界普遍认为，苏五七与中美的隐身战机有一些差距，尤其是在隐身性能方面。不过，苏五七也有自己的优势：一是继承了苏二七以来苏货一系统超强的机动性。在此前，俄军方展示的苏五七视频中，证明了苏五七的机动性的确出色；二是苏五七拥有超过其他五代机的载弹量。或许在远距离打击上，比起歼二零与 F 二战机，苏五七会显得略逊一筹。但其特点使得苏五七一旦在很近的距离发动突击，战斗力肯定是相当强的。而苏五七部署在南千岛，也就意味着美军与日本自卫队的军事基地面临着苏五七的近距离威胁，其威慑效果还是有的。此外，恐怕更让美军与日本担忧的是。他们可能面临的威胁不仅仅是俄罗斯的苏五七，还有咱们的东风导弹。此前有消息爆出，解放军在山东的火箭军基地部署了东风二六弹道导弹，东风二六射程达到四千公里，能把第一岛链内所有的美日军事基地囊括其中，并且能直击第二岛链的美军关岛基地。我们可以设想一下，一旦美日在亚太地区挑起战争，而中俄联手的话，那么部署在南千岛的苏五七与部署在山东的东风二六将起到绝佳配合。首先，东风二六可以将美日基地内的防空导弹以及未起飞的战机来一个定点清除，在对手还未反应过来之前，苏五七能立马发动袭击，并且防空的障碍被清除后，便能融入无人之境。此外，东风二六可以凭借四千公里的射程，将海域外赶来支援的军事力量进行打击，与苏五七可以配合形成围点打援的效果。分析人士认为，随着美军携盟友在东海与南海针对中国，以及在远东针对俄罗斯。中俄之间正在寻求更多的军事合作，甚至可能将在美军及其盟友在亚太发动战争时，中俄会组成战略盟友联手对付美国。对于我们而言，俄罗斯若将苏五七部署在南千岛，绝对不是什么坏事。一方面能帮我们分担防守压力，另一方面在战争情况下还能与我军进行配合。但中俄一旦联手，别说日本，恐怕就算是美国人也得掂量掂量了。面对澳大利亚没有诚意的求和，我国已读不回，中国正面回击。澳大利亚终于意识到自己的可笑，敬请关注本节目了解详情。二十九日，塞拉利昂金唐克里里铁矿项目首船铁矿石从该国出发，前往中国。据悉，此次是该项目自二零二零年九月二十三日正式启动以来，首次装船发货。如今，新唐克里里铁矿已经成为了我国在海外获取优质铁矿的又一重要来源。对此，在得知这一消息的澳大利亚开始恍然大悟，意识到原来我国早就留有后手。从去年疫情在全球迅速蔓延后，以莫里森为首的澳大利亚内阁班子就在不断针对中国搞事情，中澳两国关系也在随之变得越发紧张，中澳贸易往来也因此受到不小的影响。澳大利亚的多次挑衅让我国明白，倘若不给该国一点颜色看看，针对我国的举动必定不会消停。于是，对包括龙虾、大麦、红酒以及牛肉在内的多个产品进行了制裁，一度让澳大利亚的出口商们哀鸿遍野。我国此举的目的，无非是希望澳大利亚能够意识到这样做所带来的后果，明白自己当前的所作所为是错误的。可该国在后来虽说表面上向我国求和，其实也不过是想让我国解除禁令。毕竟在对澳大利亚多个商品实施制裁后，该国经济直接陷入低迷。面对澳大利亚没有诚意的求和，我国态度自然是已读不回。不知道是因此激怒了澳大利亚，还是别的什么原因，该国似乎与我国对着干上，将歪点子打到铁矿石上。如今，澳大利亚试图用铁矿石涨价来卡我国脖子。众所周知，我国号称基建狂魔，再加上我国是一个拥有十四亿人的超级大国，其市场非常巨大。
，以至于每年对铁矿的需求像是一个天文数字。在这种情况下，哪怕是我国境内的铁矿资源非常丰富，但也无法满足国内的需求。值得一提，我国去年在铁矿石进口方面就达到了十亿吨。以往在铁矿石方面，我国都是与澳大利亚保持长期的合作关系。或许也正是因为这样，让该国误以为中国离不开他们的铁矿石。确实，澳大利亚的铁矿石质量非常高，能够大大提高提钢率。但从我国要对澳大利亚多个商品进行制裁时，就已经想到该国会在铁矿石方面对我国进行威胁，自然就有所准备。现在塞拉利昂首船铁矿发货，让澳大利亚终于意识到自己的可笑。该国当初天真的幻想着对华进行打压，殊不知所谓的制裁打压都反噬到自己的身上。如今塞拉利昂首船铁矿正向中国驶来，是我国留的后手，同时也是对澳大利亚的正面回击。我国就是要用此举来告诉澳大利亚，用这种两面三刀的做法来处理中澳关系是不可能的。倘若该国还是觉得有恃无恐，未来所面临的损失将是不可预估的。结论的旗号，美军就要强行搜查中资港口，而以色列的做法出人意料，与此前乌克兰的选择截然相反。据以色列媒体报道，去年的时候，美国政府向以色列提出了一项紧急方案，方案中提议美国可以协助以色列检查海法港口，以免受中国威胁及其存在的影响。据获悉，一家中国公司正在海法港口投资一个新的港口码头。当港口码头建设完毕后，海法港口的管理权将移交给中国公司。如果美国人真的要搜查中资港口的话，无疑是对我们主权的又一次践踏。此外，找上以色列的还不是其他部门，而是美国军方。据获悉，五角大楼直接向以色列发出警告。称中资港口能搜集有关进入以色列港口的美国船只的情报信息，这种管理不仅会威胁以色列，而且还会威胁美国海军。虽说美国人将以色列视为最亲密的盟友，但此次美军直接下场大做文章，足以见得美国人对此重视程度，而难题也就抛给以色列了。作为美国的战略盟友，美军直接施压的情况下，以色列很难不给面子。但另一方面，毕竟自己是欢迎外国企业来投资的，允许美军强行搜查中资港口，恐怕会让自己的商业信誉大打折扣。退一步讲，就算美伊关系十分要好，但毕竟是两个国家，美军打着协助的旗号来自己的领土进行搜查，不管有没有搜到什么。对于以色列而言，都是一种不尊重。根据报道，当时碍于特朗普的强硬立场，以色列方面选择拖延战术。等到美国换届后，以色列立马宣布拒绝美国的紧急方案，并且否认了来自中国的威胁。此外，媒体还提到，以色列态度的变化证明了他们依旧重视中国的市场与投资，并没有选择与美国站在同一反华战线上。或许此前因受美国施压而将华为五 G 排除的情况也有可能发生转变。以色列的做法显然是聪明的，他们并没有因为美国的立场而放弃自己的信誉与利益。而此事也让人想起几天前乌克兰的做法，由于美国的介入，导致中企收购乌克兰航发企业马达西奇失败，前期投资泡汤。这时乌克兰却选择跟着美国一道制裁参与收购的中国企业，这种过河拆桥的做法让人不解。因此，这一制裁下来，无疑将损害乌克兰自身的信誉与利益，属于损人不利己，最多也就是讨好一下美国人。目前，乌克兰因马达西奇事件面临中国企业三十五亿美元的索赔，他们也将为自己的做法付出代价。相比之下，以色列就像是在教乌克兰做人。